preocupados por las elecciones, como han visto nosotros dentro de la colectiva no tuvimos el tiempo necesario para podernos empadronar, ya que el empadronamiento tuvo un límite mínimo en las atenciones dentro de los municipios donde podíamos eh, empadronarnos para votar. Y estamos, somos muy pocos, pero somos muchos los que radicamos en la provincia. Claro. Melanie, ¿cuántos bolivianos nacionalizados van a poder votar este domingo? Los nacionalizados a nivel nacional todos, porque ya prácticamente, prácticamente existen en los padrones. Los radicados, que son más de 8.700 que tenemos la radicación permanente, sí. solamente en, la, en San Salvador de Juiz se pudieron empadronar 480 y pico, si no tengo bien la estadística, porque hasta el día de hoy no nos pasa ni el link para poder saber en qué mesa nos toca votar. No, eh, no hasta el momento no tenemos, hemos seguido insistiendo, hemos llamado... Y, es, es, y agradecemos a ustedes, a los de prensa, que puedan estar en contacto. No tenemos el link para saber en qué mesa nos corresponde votar. Todos mis compatriotas que se han empadronado en estas, en estas fechas de empadronamiento no tienen ni la ubicación ni la mesa donde les corresponde, o si es que están empadronados legalmente dentro del padrón electoral de migrantes. Melanie, ¿cómo te va? Buen día. Martín Ponce te saluda. ¿Y cuánto es el porcentaje por ahí de los que quedaron afuera del padrón? Y si es, y ¿sabes el motivo del por qué? Y que obviamente no van a poder votar, ¿sabes? Claro, por supuesto que lo sabemos, hermano. ¿Sabes? Ha sido la falta de comunicación para la, por la participación de nuestra colectividad, porque nuestra colectividad está, radica tantos años acá dentro de la provincia y creo que nuestra labor también es cumplir, ¿no? Al radicar también tenemos un compromiso con el municipio, así que nuestro voto tiene que también valer porque somos también gente que trabajamos, vivimos en los barrios, tenemos comercios, aportamos. Creo que nuestra participación política lo ha hecho la Corte Electoral y nosotros solamente debemos de cumplir. Uh -huh. Somos 8.700 en padrón, o sea, con radicación permanente documentada. Sí. Y lo 15 mil que... hermanos bolivianos que son de nacionalidad boliviana, que tienen la nacionalidad por derecho a, a, a nacer, ¿no? Por uh -huh. ser ya genios. Y todos, imagínate los nietos, si seguimos contando prácticamente un 80% descendemos de la colectiva boliviana. Uh -huh. Pero como radicados somos 8.700, solo se pudieron empadronar, ponerle 208 en, San, en Perico, 400, no tengo bien los últimos números que están ya habilitados para votar, para uh -huh. calcular que 670 bolivianos que radicamos en la provincia nos hemos podido empadronar para participar. Pese que hemos hecho los esfuerzos de poder llegar pero los requisitos que nos ponían era última hora. Anteriormente solamente se presentaba el DNI para votar. Claro. En sí. este caso nos volvieron a exigir que presentemos una boleta de luz, o, o sea, una boleta de un impuesto pagado, que algunos no lo tienen porque son inquilinos o porque son, viven en, en, la, en, en Perico, pero no tienen una propiedad propia y viven en inquilinato, uh -huh. así que no pudieron presentar porque no está a su nombre. ¿Y le dieron alguna explicación, Melanie, le dieron alguna explicación de por qué le piden estas cosas que antes no? Eh, no nos dan explicaciones, prácticamente no nos dan ese espacio legítimo para poder participar en las elecciones. Muchos de mis compatriotas están ahora, dicen, ¿y no se podemos seguir empadronando? No, si, si el empadronamiento del, duró de lunes, martes, miércoles, se terminaba, jueves pudieron alcanzar a adquirir con las 400 personas y a otro que se cedó el día viernes, el sábado fue los últimos días que presentamos, calcula en menos de tres días la gente con, con ganas de poder participar quedó afuera. En realidad quedamos casi ocho mil bolivianos con, con radicación permanente sin poder participar en las elecciones. Claro, es un número, ¿eh? es importante. Y sobre todo teniendo en cuenta esto que también nos comentabas recién, de que faltan tan pocos días y todavía no saben dónde van a votar porque no les llega o porque no pueden acceder al link que les diga en, dónde, en qué colegio le corresponde. En relación a esto, ¿cómo van a hacer? ¿Tienen planeado hablar con alguien? El consulado, ¿les dio alguna claro. respuesta? Eh, netamente en el tema político, el consulado no interviene en los temas políticos, ya que el consulado se dedica a hacer todo lo que es gestión en tramitación de la colectividad. Claro, Nosotros pero... como referentes de la colectividad sí podemos intervenir y poder verificar y pedir algún espacio, pero nos comunicamos con la municipal y no, no, no tenemos respuesta, así que me dijeron que del... me parece cómo se llama esta instancia de la... Ay hasta ahora se me olvida, que tenemos que ir al juzgado nacional, sino de ahí tiene que salir la lista de empadronados para que nos pasen el link uh -huh. para ver en qué mesa nos corresponde votar. 
Uh -huh. eh, pero el consulado no interviene. Mire, de los años que nosotros vivimos acá en la Argentina, en ningún momento el consulado ha intervenido claro. para poder ver cuántos empadronados hay para participar en las elecciones provinciales. Más por la persecución que como bolivianos tenemos y alguna vez el, el cónsul Nelson Guarachi quiso intervenir por este tema de los padrones para que la colegia participe, sí. prácticamente ha sido repudiado porque le, prácticamente le dicen que él no puede intervenir en temas políticos. Claro, claro. Y es lo que dice también el, el Tratado de Viena, que un, un, un representante de Bolivia con este, con este cargo de cónsul no puede intervenir. Claro, Pero nosotros como, como organizaciones sociales, como residentes dentro de la provincia, sí estamos por supuesto, para hablar, por, para pelear por nuestros derechos y los derechos que ahora quedan nuestros hijos. Claro. Para que en el futuro aprendan que tienen que la participación política es muy importante para recuperar muchas cosas hasta seguir continuando con nuestra identidad, pero sin ser discriminados con la nacionalidad.